Hello guys, welcome back. This is module number 1.7 Dual Cycle Calculation in Thermal Engineering from Unit Number 1. This question is the Anna University November December 2020 le, under the regulation of 2017. That is the question. We are disturbed by the pandemic. So, we are not able to do this. We are not available to do and I rented the Iro the Lana at the a compression ignition engine working on a dual combustion cycle, pressure and temperature at the start of the compression are one bar P one and three hundred Kelvin T one. At the end of compression, pressure reaches the value of twenty five bar. Rumba simple. compression start I Murikimode P two love under So or question lay P one P two Namke director curtsy we will be able to do this. 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 We will be able to do at the rate of V2 which is equal to V3 abdinga the process is clear adil irukra heat supply oda value mattum kudukapatirukke and the pressure becomes 2.8 bar at the end of isentropic expansion expansion gerudhu 4 la endu 5 la erpada kudiyadhu appo P5 which is equal to 2.8 abdinga rada avanga kuripidranga estimate the ideal cycle the equal to so ideal cycle efficiency kandupidikiradhu abdinga rada no issues adhu temperature base adhukku ninga T1 la endu T5 varaikum kandupidichaganum illaya if you pressure, the temperature is value T1. But the temperature value is the temperature by the effective utilization of pressure. Pressure is the QS1 is the T1 and T5 is the T5. So, the salient points are the processor. salient points are the P1 value, T1 value, then P5 value. P2 in a value. This is the null values. We will see the same value. As usual, V1 is easy. P1 V1 equal to RT1. V1 which is equal to RT1 divided by P1. P1 is 1 bar 10 to the power of 5. 1 into 10 to the power of 5. That is the value. The values are values multiply 0.86. That is V5. V1 equal to V5. Once for all, Namaki P1, P2, V1, T1, Idala Kantabuchachana, at the Bakir Gardena, V2, T2. Kantabudikar the easy. Every Kantabudiklam, because we have the ratio of pressure. Other Chakantabuklama. So pressure of Chakantabudikim bodu, P2 by P1 equal to V1 by V2 power of gamma, that is 1.4. T2 by T1 equal to V1 by V2 power of gamma minus 1, that is 1.4 minus 1, that is 0.4. Idle P1 or a value on a one bar multiply pantro, in get T1 or a value on a munura multiply pantro. We will get the value of V2 first. That is V2. That is why P2 divided by P1. That is P2 P1 which is equal to 0.86 divided by V2. Power of 1.4. If something x is something power y to the power of z, this is reverse. x to the power of 1 by z which is equal to y. That is why power of 1.4 அப்படிங்கிறது இங்க பவர்ல இருந்து வெல்ல எடுக்கும்போது 25 பவர் ஆஃப் டிவைடட் பை 1.4 அப்படிங்கற இருக்கும் 25 பவர் ஆஃப் 1 டிவைடட் பை 1.4 அப்படிங்கற ஸ்டாண்டர்ட்ல கொடுக்கறோம் கொடுக்கும்போது i am getting some values அந்த வேல்யூவை 0.86 ல இருந்து டிவைட் பண்ணும்போது எனக்கு 0.38 அப்படிங்கற வேல்யூ கிடைக்குது so once i got 0.38 that is the value of v3 அப்ப 0.38 0.38 அப்ப ரெண்டுமே நமக்கு v1 v2 v3 எல்லாமே கிடைச்சிச்சு V5 already irke, V4 matum baki. Charingla. Arthe, in the volume value which is pressure value and upon the temperature T2 modala contributumna, process 1 length 2 work here could a cycle and a complete a murikro. Charingla. This is what the next step. At the step and anai the da. T2 divided by T1 equal to V1 by V2 power of gamma minus 1. V1 ude madipu 0.86. V2 ude madipu 0.38. Ida power of 0.4. That is 1.4 minus 1. That is 0.4. This is the multiply of 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 the 
இப்போ எனக்கு ஸ்டேஜ் டூ கூட ஆல்மோஸ்ட் ஈஸி தான் ஏன்னா டூ டு த்ரீக்கு எனக்கு காமனாக இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூ வால்யூம் இஸ் காமன் அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு பி டூவும் தெரியாது டி டூவும் தெரியாது ரெண்டு அன்னோன்ஸ் இருக்குது ஸோ ஹவ் வில் யூ ஃபைண்ட் டூ டு த்ரீயில் இருக்கக்கூடிய பி டூ வி டூ டிவைடர் பை டி டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி த்ரீ வி த்ரீ டிவைடர் பை டி த்ரீ நான் இப்படி போட்டாலுமே கூட ஆன்சர் கிடைக்காது ஏன்னா வால்யூம் செட்டு தான் அடிச்சிடுறோம் இல்லையா அப்போ இதில் பி டூ தெரியும் த வேல்யூ வெடோ நோ த வேல்யூ இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சாரி இது பி த்ரீ இல்லைங்களா பி த்ரீ டி த்ரீ ஆ பி டூவோட வேல்யூ எனக்கு தெரியும் பி த்ரீ தெரியாது டி த்ரீ தெரியாது டி டூ தான் தெரியும் ரெண்டு அன்னோன்ஸ் இருக்குது அப்போ நம்ம அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு என்ன செய்யணும் இங்கே ஹீட் சப்ளைடில் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கும்போது எஸ் ஹீட் சப்ளைட் அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்னு கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் அட் ஹீட் சப்ளை அப்படின்னு சொல்லும்போது சிவி இன்ட்டு டி த்ரீ மைனஸ் டி டூ வி ஹேவ் த வேல்யூ ஆஃப் டி டூ நானூற்றி பதினாறு இருக்குது அப்போ டி த்ரீயை மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டெப்புக்குள்ளே போகிறோம் ஓகேங்களா ஹவு டு சால்வ் திஸ் கியூ டூ த்ரீ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிவி இன்ட்டு டி த்ரீ மைனஸ் டி டூ வேல்யூ நானூற்றி இருபது கிலோ ஜூன் இருக்குது டென் டு தி பவர் ஆஃப் த்ரீ இங்கே சிவியோட வேல்யூ போடுறோம் டி த்ரீயை டி த்ரீனே வைக்கிறோம் டி டூ நானூற்றி பதினாறு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு நானூற்றி இருபது இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் த்ரீ டிவைடர் பை எழுநூற்றி பதினெட்டு அதுக்கு ஒரு வேல்யூ வரும் இல்லையா அந்த வேல்யூவை இங்கே லெஃப்டில் வச்சுக்கிட்டு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டி த்ரீ மைனஸ் நானூற்றி பதினாறு இந்த நானூற்றி பதினாறு இங்கே போயிடும் ஸோ டி த்ரீ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் த்ரீ டிவைடர் பை செவன் ஒன் எயிட்டை ஃபஸ்ட்டு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அதோட நானூற்றி பதினாறு ஆட் பண்ணும் பண்ணும்போது எனக்கு அரௌண்ட் தௌசண்ட் கேள்வின் கிடைக்கிது ஸோ டி த்ரீ இதை வச்சு பி டூவையும் கண்டுபிடிக்கலாமா ஸோ ஹவு டு ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் பி டூ அதுக்கு நமக்கு ஆல்ரெடி இப்போ வால்யூமோட வேல்யூ கிடச்சிடுச்சு ஸோ எப்படின்னா பி டூ பை பி த்ரீ இதை நம்ம ஸ்டெப் ஆல்ரெடி சொன்னோம் இல்லையா பி டூ பை பி த்ரீ ஈக்குவல் டு டி டூ பை டி த்ரீ வேணா திருப்பி கூட காமிக்கிறேன் பி டூ வி டூ பை டி டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி த்ரீ வி த்ரீ டிவைடர் பை டி த்ரீ ஹியர் த வால்யூம்ஸ் ஆர் சேம் வால்யூமை கேன்சல் பண்ணுறோம் பி சீரீஸ் ஃபுல்லாக எல்லாத்தையுமே கொண்டு வரோம் லைக் வைஸ் இது கீழே போகுதுனே வச்சுப்போம் டி த்ரீ டிவைடர் பை டி டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி த்ரீ டிவைடர் பை பி டூ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இது பாக்கி இருக்கிறத மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் லைக் பி டூ இன்ட்டு டி த்ரீ டிவைடர் பை டி டூ வந்துருச்சா ஸோ த வேல்யூ ஆஃப் பி டூ இஸ் நத்திங் பட் யுவர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டி த்ரீ ஆயிரம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டி டூ நானூற்றி பதினாறு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது வாட்டி கேட்டிங் சிக்ஸ்டி பார் அதில் தான் என்னென்னா ப்ரெஷர் த்ரீயை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா அதுதான் ப்ரெஷர் ஃபோரும் பிகாஸ் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸ் இல்லையா அப்போ பி த்ரீ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஃபோர் நம்ம கண்டுபிடிச்ச அறுபதுங்கிறத ரெண்டு இடத்துலையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இப்போ நமக்கு வெறும் அன்னோன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு அதெல்லாம் என்னென்ன வி ஃபோருடைய மதிப்பு டி ஃபோரின் மதிப்பு டி ஃபைவின் மதிப்பு ஓகேங்களா இதை கண்டுபிடிக்கிறது அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்பில் ரொம்ப ஈஸி பிகாஸ் நமக்கு ப்ராசஸ் த்ரீலேருந்து ஃபோருக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது அதன் மூலமாக போகிறோம் ஸோ ப்ராசஸ் த்ரீ ஃபோர் அப்படிங்கிறத எடுத்தால் கூட அங்கே நமக்கு வி கேன் சால்வ் சம்திங் பட் வி டோன்ட் ஹாவ் த வேல்யூ ஆஃப் வி ஃபோர் இல்லை இல்லையா ஸோ ஹவ் வில் யூ ஃபைண்ட் திஸ் நாலுலேருந்து அஞ்சு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸ்ங்கிறது நான் அதனால தான் த்ரீ டு ஃபோருக்கு போகாமல் ஃபோர் டு ஃபைவுக்கு போகிறேன் என்ன காரணம் பிகாஸ் வி ஹாவ் த ப்ரெஷர் வேல்யூ அதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் கண்டுபிடிக்கலான்னு ஒரு ஆப்ஷன் ஏன்னா பி ஃபைவும் இருக்குது பி ஃபோரும் இருக்குது வால்யூமும் இல்லை இங்கே டெம்பரேச்சரும் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணுறேன் த்ரீ டு ஃபோரை நான் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ஃபோர் டு ஃபைவுக்கு போகிறேன் ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி போகிறேன் இப்படி போகலாமா சார்னு கேட்டால் போகலாம் நமக்கு என்ன வேல்யூஸ் அவைலபிளாக இருக்கோ அதை இங்கேருந்து முடித்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு திருப்பி ரிவர்சல் வரலாம் அதனால தான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த சம்ம சால்வ் பண்ணதே த்ரீ டு ஃபோருங்கிற ஸ்டெப்புக்கு போகலை அதுக்கு பதிலாக ஃபோர் டு ஃபைவ்க்கு போயிருக்கோம் V5 ஃபைவ் டிவைட் பை ஃபோர் ஃபோர் ஈக்குவல் டு வி ஃபோர் பை வி ஃபைவ் பவர் ஆஃப் காமா இதை அப்படியே இங்கே இன்வெர்ட் அடிச்சிங்க அப்படின்னா ஒன் டிவைடர் பை காமா அப்படின்னு வந்துடும் வி ஃபோர் டிவைடர் பை வி ஃபைவ் வி டோன்ட் நோ த வேல்யூ ஆஃப் வி ஃபோர் பட் வி ஃபைவ்ங்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் இதை இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் பி ஃபைவின் மதிப்பு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பி ஃபோரின் மதிப்பு அறுபது இதை டிவைட் பை ஒன் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஜீரோ பாயிண்ட் லெவனு அதோட ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸை மல்டிப்ளை பண
டெம்பரேச்சரோட வேல்யூவான முன்னூறை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் பண்ணும்போது எட்நூற்றி நாற்பது கிலோ சாரி கெல்வின் ஸோ பி ஃபை ஐ காட் இட் இதுக்கப்புறமா ஃபைனலாக கோயிங் டு டி ஃபோர் இப்போ இந்த ப்ராசஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு ஸ்டெப் ஒன்று த்ரீ டு ஃபோரில் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை ஃபோர் டு ஃபைவே கண்டுபிடிக்கலாம் நான் ரெண்டு ஸ்டெப்புமே சொல்கிறேன் அடுத்த ஸ்டெப் வரும்போது தெரியும் ஃபோர்லேருந்து ஃபைவ் அப்படிங்கிற ஸ்டெப் எடுக்கும்போது டி ஃபைவ் பை டி ஃபோர் ஈக்வல் டு வி ஃபோர் பை வி ஃபோன் பவர் ஆஃப் காமா மைனஸ் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இதில் இல்லாத ஒரே வேல்யூ டி ஃபோர் மட்டும் தானே இதை மட்டும் தனியாக வச்சுட்டு மீதியை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி நூறு கெல்வின்னு வரும் இப்படி இல்லைன்னா ப்ராசஸ் த்ரீ டு ஃபோர் தட் கேன் ஆல்சோ பி டேக்கன் அப்படி எடுத்தீங்கன்னா மூணுலேருந்து நாலு கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷராக அப்போது பி த்ரீ டி வி த்ரீ டிவைடர் பை டி த்ரீ ஈக்குவல் டு பி ஃபோர் வி ஃபோர் டிவைடர் பை டி ஃபோர் ஏன்னா இந்த கொஸ்டின் நிறைய பேர் கேட்பாங்க அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் ரெண்டு ப்ரெஷரையும் கட் பண்ணுறேன் கட் பண்ணும்போது ஐ நீட் டு ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் டி ஃபோர் அல்லவா டி ஃபோர் டிவைடர் பை டி த்ரீ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஃபோர் டிவைடர் பை வி த்ரீ அதெல்லாம் பொசிஷன் ஆகிடும் இந்த டி த்ரீ இங்கே மல்டிப்ளை ஆகும் ஸோ தேர் ஃபோர் டி ஃபோர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஃபோர் டிவைடர் பை வி த்ரீ இன்டு டி த்ரீ வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் வி ஃபோர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் வி த்ரீ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் டி த்ரீ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் இதை நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் உங்களுக்கு அதே வேல்யூ தான் கிடைக்கும் நீங்கள் வேணால் செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வேல்யூ நீங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வேல்யூஸ் தான் எக்ஸாக்டாக கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இந்த மெத்தட் தப்பா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா திஸ் இஸ் ஆல்சோ கரெக்ட் தேட் இஸ் ஆல்சோ கரெக்ட் ரெண்டு மெத்தட் படி இங்கே நம்ம சால்வ் பண்ணுறதுக்கான வழிகள் இருக்குது அதன்படி யூ கேன் கேரி அவுட் சரிங்களா ஸோ இது முடிஞ்சதுக்கப்புறமா நமக்கு பிவிடி ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிருச்சு நமக்கு கேட்டிருக்கிறது ஐடியல் சைக்கிள் எஃபிஷியன்சி மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க எம்இபி கேட்கலை ரைட்டா இந்த கொஸ்டின்லேயும் எம்இபி கேட்கலை பட் சால்வ் பண்ணியிருப்போம் சால்வ் பண்ண முடியுதா அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் எஃபிஷியன்சி விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் மைனஸ் டி ஃபைவ் மைனஸ் டி ஒன் டிவர் பை டி த்ரீ மைனஸ் டி டூ ப்ளஸ் காமா இன்ட்டு டி ஃபோர் மைனஸ் டி த்ரீ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டூட் பண்ணலாமா டி ஃபைங்கிறது எட்நூற்றி நாற்பது டி ஒன்ங்கிறது முந்நூறு டி த்ரீ என்பது ஆயிரம் T2 டூ என்பது நானூற்றி பதினாறு காமா என்பது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டி ஃபோர் என்பது ரெண்டாயிரத்தி நூறு டி த்ரீ என்பது ஆயிரம் இது எல்லாத்தையும் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா எட்நூற்றி நாற்பதையும் முந்நூறு மைனஸ் பண்ணால் ஐநூற்றி நாற்பது ஆயிரம் மைனஸ் நானூற்றி பதினாறு ஐநூற்றி எண்பத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி நூறு மைனஸ் நூ ஆயிரம் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி நூறு இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டாயிரம் வரும் ஐநூற்றி நாற்பதுக்கு கீழ் ரெண்டாயிரத்தி நூறுக்கிட்ட வரும் தட் இஸ் காட் அரௌண்ட் வே த வேல்யூஸ் வில் பி ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கிட்ட வந்துச்சு எனக்கு வந்த வேல்யூ தட் இஸ் லைக் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் இல்லவா அதோட நூறை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா த பர்சன்டேஜ் இஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ இதோட எஃபிஷியன்சி அறுபது பர்சன்டேஜுக்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே ஓரளவுக்கு நல்ல எஃபிஷியன்சி தான் இது நைன்ட்டி நைன்ட்டி ஃபைவ் இப்படிலாம் வராதான்னு கேட்டால் டெக்னிக்கலி தட் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஸோ இந்த டியூவல் சைக்கிளே நம்ம எதில் யூஸ் பண்ணுறோன்னா கம்ப்ரஷன் இக்னிஷன் இன்ஜின் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் டீசல் இன்ஜினில் நம்ம என்ன செய்கிறோம் கான்ஸ்டண்ட்டாக டீசல் இன்ஜினோட டயக்ராம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் ஸோ இந்த டீசல் இன்ஜின் டயக்ராம் ஈஸ் லைக் திஸ் டியூவலுக்கும் டீசலுக்கும் ஒன்றும் பெருசாக வித்தியாசம் கிடையாது என்னென்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இது இருந்துச்சுன்னா டீசல் சைக்கிள் அந்த ரெண்டுங்கிற ப்ராசஸுக்கு நடுப்புற ஒரு கான்ஸ்டண்ட் வால்யூம் இருந்துச்சு த ஸ்டூ டேஷ் அப்படின்னு ஒரு வால்யூம் இருந்துச்சு இந்த இடத்துல ஒரு கான்ஸ்டன்ட் நம்மளால் வால்யூமை ஏற்படுத்த முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் யுவர் டுவல் சைக்கிள் அது டுவல் சைக்கிளாக மாறுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் எஃபிஷியன்சி சரிங்களா ஆஃப்டர் தட் இதில் எம்இபி கால்குலேஷன்ஸ் இல்லை நீங்கள் எம்இபி கால்குலேஷன்ஸுக்கு கியூஎஸ் மைனஸ் கியூஆர் டிவைடட் பை வி ஒன் மைனஸ் வி டூ அப்படிங்கிற சப்ஸ்டியூஷனில் இந்த ப்ராப்ளத்தை உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியும் பழைய ப்ராப்ளம்ஸை ரெஃபர் பண்ணி யூ கேன் சால்வ் இட் சரிங்களா ஆனால் இதுலேயும் ஒரு டவுட் வரும் கியூஎஸோட வேல்யூ என்னென்னு சார் போடுறது கியூஆர் என்னென்னு போடுறது கியூஆரோட வேல்யூ ஆல்ரெடி நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க கான்ஸ்டன்ட் சப்ளை அட் கியூஎஸ் ஒன்னோட மதிப்பு தான் நானூற்றி இருபது கிலோ ஜூல் அப்போ என்ன செஞ்சாகணும் கியூஎஸ் அப்படின்னு சொ
இந்த கொஸ்டினில் வேறு ஏதாவது ஸ்பைஸியாக அதை ஆட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் இந்த கொஸ்டினில் எனக்கு கே கியூஎஸ் ஒன்னோட வேல்யூ நானூற்றி இருபதுன்னு கொடுத்துருக்காங்கல்ல அது இல்லாமல் கியூஎஸ் டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அறநூற்றி பத்து கிலோ ஜூல் அப்படின்னு எடுங்க அப்படி வந்துச்சுன்னா அங்கே நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது டி ஃபோரையும் டி த்ரீயும் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுலேருந்து ஒரு வேல்யூ நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஜஸ்ட் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமா யூ கேன் ட்ரை இட் ஏன்னா ஒவ்வொரு கொஸ்டினுமே நமக்கு ஒவ்வொரு விதமான எக்ஸ்பீரியன்ஸஸை கொடுக்கும் அதுலேருந்து கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் தி ஆன்சர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதோ ஹோம்லேயே நான் போய் காமிக்கிறேன் இதோட ப்ராசஸ்லேயே எனக்கு பி ஒன் டி ஒன் மட்டும்தான் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல வேறு எந்த ப்ராசஸும் கிடையாது நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டி டூ வரைக்கும் போனோம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டி த்ரீ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வி ஹேட் த ப்ராசஸ் ஆஃப் யா இந்த ப்ராசஸ் கொண்டு வந்தோம் அதுக்கு பதிலாக எனக்கு கியூ எஸ் டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அறநூற்றி பத்து கிலோ ஜூல்னு எடுக்கிறேன் அப்படின்னா அதுலேருந்து நான் என்ன செஞ்சாகணும் டி ஃபோர் மைனஸ் டி த்ரீ இதில் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் இது ஒர்க் அவுட் ஆகாது பட் வி கேன் டூ ஸோ த டோட்டல் ஹீட் சப்ளைடு கியூஎஸ் அப்படின்னு எடுத்துங்க ஸோ த டோட்டல் ஹீட் சப்ளைடு இல்லைனா இந்த கியூஎஸ் ஒன்னே நானூற்றி இருபதுன்னு தானே இருக்குது இதையே நம்ம தௌசண்ட்னு எடுக்கக்கூடாது இப்போ எனக்கு டோட்டல் ஹீட் சப்ளைட் அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரை நான் அதிகமாக கொடுக்குறேன் அப்படி இருக்கும்போது என்னோடய எஃபிஷியன்சியில் என்ன சேஞ்ச் ஏற்படுது ஏன்னா ஆஸ் பர் ஆர்டர் நானூற்றி இருபது கிலோ ஜூல் கான்ஸ்டன்ட் ஹீட் சப்ளையில் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமில் கிடைக்கக்கூடிய ஹீட்டு நானூற்றி இருபது கிடைக்குது இப்போ நான் அதை என்ன நிலத்துறேன் ஆயிரம் கிலோ ஜூல் அப்படின்னு நம்ம இப்போ ட்ரை பண்ண போகிறோம் பண்ணும்போது ஏற்கனவே இருந்த எஃபிஷியன்சி எழுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் இருந்துச்சு இப்போ இதை பண்ணுறதுனால எஃபிஷியன்சியோடைய வேல்யூ அதிகமாகுதா கம்மியாகுதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுங்க இது பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சமில் ரெண்டு சொல்யூஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் இப்படி பண்ணிவிட்டு ஆன்சரை எனக்கு கமெண்ட்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க இது எனக்கு மட்டும் பயன்படாது உங்களை மாதிரி அடுத்து பார்க்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கும் இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சால்வ் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத தெரியப்படுத்திக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ திஸ் இஸ் வாட் அவர் ப்ராப்ளம்ஸ் கோ ஆன் எங்களோட வீடியோக்கள் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த கரண்ட் செமஸ்டரில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் பேப்பர் அப்படிங்கிறதுனால இப்போவே பார்க்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத தெரியப்படுத்திக்கிறோம் தொடர்ந்து ஆதரவு அளிக்க ப்ளீஸ் சப்போர்ட்டர்ஸ் பை லைக்கிங் திஸ் கண்டென்ட் ஷேரிங் திஸ் கண்டென்ட் ஃபுட்டிங் கமெண்ட்ஸ் இந்த கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃ